，尤兰达、丽塔，还有米斯特林，赶快去清点一下我的收藏品。苏珊娜，你把我的自动呼吸机拿来。啊、德丽莎大人，这个呼吸速度还可以吗？啊，不错，保持下去。嗯，我会加油的。可恶，明明是怀揣着有人能够替我做完工作的初衷，我才费尽心力把爷爷复活的。但现在的状况，完全是事与愿违。他不仅没有像我预料中那样一人承担起主教的职责，把我从繁杂的工作中解放出来。反而在员工们面前大放厥词，为我塑造了一个完美主教的形象，让我工作量不降反增，骑虎难下。甚至为了逼我停止休息，命令员工们搬走我的收藏品。哎呀，真是太不小心了！搬运的时候也不注意轻拿轻放，瞧瞧我这可怜的自动呼吸机都被磕坏了。啊，幸亏还能凑合使用，辛苦你了，苏珊娜。<笑>不辛苦，德丽莎大人，能够有活干，我开心都来不及。放心，我不会让你白白受累的。每一笔无端产生的工作量，我都会记在爷爷头上。等会找他一点一点算清楚。你的收藏品已经清点完毕，德丽莎大人。情况如何？大部分藏品都找到了，只不过部分有损毁。哪些有损毁？说来听听。你的下班提示器，现在永远只会在上班时间响起了。什么？文件撕裂机也变成了需求打印机。什么？还有，那个原本每晚播放童话故事的助眠玩偶，现在播放的全是奥托精选语录。什么？还有，还有什么？干嘛吞吞吐吐的？不会是我最喜欢的自动轮椅出了什么意外吧？没错，德丽莎大人，在我们刚才清点藏品时，发现你的自动轮椅。正处于启动模式，然后他就在我们面前，载着你的工作智能助手十七号，一起跑掉了。什么？喂，这是什么单位？别激动，德丽莎大人，米斯特林已经定位到了自动轮椅逃跑的方位，我们现在抓紧时间，还能追上他们。放心，天命总部四处都有门禁，他们跑不远。好，我们快追。不过。如果我的自动轮椅和智能助手十七号出了什么事，爷爷，我和你没完。